ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு ரீனஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி ரீனஸ் கிச்சனில் முருங்கைக்கீரை வச்சு சிம்பிளாக ஒரு சாம்பார் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் நூறு கிராம் தோரம் பருப்பு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன் இந்த தோரம் பருப்பில் நான் வந்து பூண்டு சீரகம் பெருங்காயம் மஞ்சள் தூள் எல்லாமே போட்டு வேக வச்சுட்டேன் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் பூண்டு கருவேப்பில் கொஞ்சமாக புளி எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவு முருங்கைக்கீரை க்ளீன் பண்ணி நல்லா மூணு தடவை கழுவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நம்ம தாளிக்கும் போது சீரகம் கடுகு எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் வாங்க செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம சாம்பார் செய்கிறதுக்கு இந்த ஸ்பூனில் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எண்ணெய் சூடை அடித்து கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடுகு சீரகம் கொஞ்சம் வெந்தியம் போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த பூண்டு ஆட் பண்ணலாம் இப்போ ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்றரை ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் குழம்பு மிளகாத்தூள் இல்லைன்னா நீங்கள் தனியாக சில்லி பவுடர் தனியாக பொடி அந்த மாதிரி வச்சுருக்கீங்களா அதுவும் போட்டுக்கலாம் இது நான் வீட்டில் அடித்த குழம்பு மிளகாத்தூள் அதனால் நான் இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதில் நான் பருப்பு வேக வச்சேன்னா அந்த தண்ணி இருந்தது அந்த தண்ணி நான் இதாக சேர்த்துக்கிறேன் நான் பருப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கேன் இப்போ நான் இந்த வேக வச்ச பருப்பு இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் பருப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டேன் நல்லா கலந்து வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ காரம் போட்டிங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சேர்த்தோன்னா அப்புறம் டேஸ்ட்டே இருக்காது நான் இதில் ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இந்த கிளாஸில் ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இதில் உப்பு ஆட் பண்ணணும் தேவையான அளவு கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை நல்லா கொதிக்கட்டும் நம்ம இதில் புளி தண்ணி வேறு ஆட் பண்ணுவோம் அதனால தான் ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ண வேணாம் இப்போ ஒன்றரை கிளாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை லெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பருப்பு நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு இப்போ நான் கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியை இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் நல்லா கொதிக்கட்டும் புளி கரைச்சி ஊற்றியாச்சு இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கீரை ஆட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாம்பார் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இப்போ கீரை ஆட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் அதில் கீரை ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் கீரை ஆட் பண்ணிவிட்டேன் நல்லா கலந்து விட்டுருக்கேன் இப்போ லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணால் நல்லா கொதிக்கட்டும் கீரை நல்லா கொதிச்சிடுச்சு அவ்வளோதான் முருங்கைக்கீரை சாம்பார் ரெடி ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் கொதித்தாவே போதும் அந்த கீரை வெந்துடும் அதுக்கு மேலே கொதிக்க வேணால் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் முருங்கைக்கீரை சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் இது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு முருங்கைக்கீரை வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க இதில் அயன் ஸ்ட்ரென்த்து கால்சியம் பொட்டாசியம் விட்டமின் ஏ விட்டமின் பி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக வாரத்துக்கு ஒரு தடவை சேர்த்துக்கோங்க கீரை பொருள் கூட குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க சில பேர் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சாம்பார் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுட சுட முருங்கைக்கீரை சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ரீனாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ரீனாஸ் கிச்சனில் நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்